Hello, welcome to ACF. Hello, my dear friends, my dear sisters, and my dear brothers. आप सभी लोग सी बी एस ई बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे आई नो यू पी बोर्ड सी बी एस ई बोर्ड आई सी एस सी बोर्ड सबके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही आ, समय बाद ठीक है तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी जो हमारा जो कंडक्ट होगा एग्जाम जो सी बी एस ई एग्जाम कंडक्ट करेगा तो उसका एक पैटर्न है कि वो है कि वो किस तरीके से आप लोगों को ना पहले ही बता देगा कि क्या क्या वेटेज है क्या क्या नहीं है तो ये हमारी स्पेशल जो हमारी है उस सी बी एस ई की साइट है वहाँ से है ये पूरा का पूरा कंटेंट जो आपके सामने आज अवेलेबल है ठीक है देखिए जो हमारा मैथ्स है ठीक है अगर हम मैथ्स की ही बात करें तो मैथ्स हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर हमें अच्छे से आता है तो मैथ्स में कमांड अगर हमारी अच्छी है तो हम स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं और हमारी परसेंटेज भी हाई हो सकती है ठीक है चलिए तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि सी ने जो जो जैसे जैसे किया हुआ है कि उसने किस तरीके किस बेस पे आ, सोचा हुआ है कि उसे किस किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक एवरेटेज उसने डिसाइड किया हुआ है सी ने तो मैं आप लोगों के साथ वो ही डिस्कस करने जा रही हूँ आज कि क्या है उसका वेटेज ठीक है तो चलिए बताते हैं हम आपको देखिए इसमें जो हमारा है नंबर सिस्टम फर्स्ट आपने पढ़ाया होगा आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने तो अपना पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करके खत्म भी कर दी होगी राइट तो बहुत से बच्चों को पता भी होगा एंड आई नो उनके टीचर्स ने भी उनके बता दिया होगा बट इट इज अ एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर दैट स्टूडेंट इनको नहीं पता है ठीक है चलिए ये हमारे सिक्स मार्क्स का आएगा और एल्जेबरा आएगा हमारे ट्वेंटी मार्क्स का कोऑर्डिनेट जोमेट्री हमारी सिक्स मार्क्स की आएगी जियोमेट्री हमारी फिफ्टीन मार्क्स की आएगी ट्रिग्नोमेट्री ट्वेल्व मार्क्स की आएगी मैंसुरेशन टेन का और स्टेटिस्टिक इलेवन की तो टोटल हमारे होते हैं एटी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ मतलब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो आएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैथ्स के उससे रिलेटेड ठीक है तो आप लोग लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में टेंथ की प्रिपरेशन भाई अब बोर्ड होम बोर्ड नहीं रहा है ठीक है तो हो जाइए स्टार्ट अब जिन लोगों को नंबर सिस्टम का होता है ना कि सिलेबस में थोड़ी प्रॉब्लम है आई नो कि सारा कुछ कंप्लीट है बट सिलेबस एक बार आप फिर से देख लेना और इसी सिलेबस में मैं आपको बताऊँगी कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं चलिए मैं बात करती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यूनिट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा देखिए यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूक्लिट्स डिवीजन लेमा फंडामेंटल थ्रोम फटमैटिंग स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर लिस्टिंग मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स प्रूफ्स ऑफ इरेशनली ऑफ अंडर टू अंडर थ्री अंडर फाइव डेसीमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसीमल्स ओके okay, तो आपको यहाँ पे यही सब करना है रेशनल नंबर्स की अगर बात होगी यहाँ पे तो आपको बताना है कि कौन सा हमारा इरेशनल है इरेशनल है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है राइट नेक्स्ट देखिए एल्जेब्रा एल्जेब्रा में जो आपका है तो एल्जेब्रा का भी भाई वेटिस बहुत है ऐसी बात नहीं है आपको एल्जेब्रा अच्छे से करना है देट um, मीन्स अगर कहा जाए अगर आप यूनिट फर्स्ट भी नहीं कर पाते हैं लाइक like आपको लगता है कि नहीं हो पाएगी या मैं इसे छोड़ देता हूँ स्किप कर देता हूँ तो आप एक फर, मतलब वन चांस है मतलब टेन परसेंट है कि आप उसको स्किप कर सकते हैं बट ये उन लोगों के लिए है जिनको मैथ्स थोड़ा ना लगता है कि यार क्या है मैथ्स बोरिंग मैथ्स ये एंड ऑल तो जिन लोगों को बहुत डर लगता है मैथ्स से उन लोगों के लिए एडवाइस है कि वो अपना मतलब बेस्ट से बेस्ट जो उनका टॉपिक है मैथ्स में उसी को ही अच्छे से कवर करें उसी पे फोकस करें जो उन्हें नहीं समझ आ रहा है मैथ्स में तो उसको इतना ज़्यादा हाईली नहीं लें कि मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लें कि नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है तो जो हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और आगे बढ़े ठीक है देखिए नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉपिशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन एलोग्रिथिम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कॉपिशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ओके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मैथड ऑफ देयर सोल्यूशन कंसिस्टेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी तो ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा पहले ही बट ये है एक बार आपको फिर से इसको रिवाइज करना है बिकॉज आप ना क्या करना है आप लोगों को अपना एक एक जो मेन पॉइंट है टॉपिक है वो छोड़ना नहीं है स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी ठीक है देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें जो है मेन जिसमें से क्वेश्चन आता है क्वालिटी की क्वेश्चन ठीक क्वालिटी की क्वेश्चन आपको अच्छे से करनी है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी की क्वेश्चन में आप अगर अच्छे से कर पाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको नेचर ऑफ रूट्स जानने चाहिए इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट इज़ द
ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से राइट आपको ए पी एंथ टर्म सम ये सब आपको कर डालना है अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आऊँगी और ज़रूर लेकर आऊँगी बट आप लोगों को पहले मुझे बता देना जो भी टेंथ स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं कि आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी इसमें आपको पूरा ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन ए के बारे में पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा एंड बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं एंड कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं ठीक है अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जो उसका सैम्पल पेपर है मैथ्स का साइंस का हिंदी का इंग्लिश का दैट मीन्स ऑल सैम्पल पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है गाइस बने रहिए ए सी के साथ चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें वैसे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया है एंड नेक्स्ट है इसका कॉर्डिनेट जोमेट्री कॉर्डिनेट जोमेट्री भाई किस किस को पसंद नहीं है मुझे ये बता दीजिए कॉर्डिनेट जोमेट्री किस को पसंद नहीं है अगर जिसको पसंद नहीं है वो मुझसे आके जरूर मिल ले क्योंकि कॉर्डिनेट जोमेट्री इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना कि बहुत मजा आ जाता है इसको करने में तो ये वो यूनिट है ओके तो कुछ नहीं है कॉर्डिनेट जोमेट्री में अच्छे खासे आपके बैठे बिठाए पांच नंबर छः नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको फाइव टू सिक्स मार्क्स का बेटर इसमें रहेगा और अच्छे खासे आपको बैठे बैठे मिल जाएंगे क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला है सिक्शन फॉर्मूला है ठीक है एरिया ऑफ ट्रैंगल फाइंड आउट करना है ओके ये सब है इसमें ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आगे जोमेट्री हमारी देखिए जोमेट्री जो आती है भाई बहुत सारे बेटे इसकी लेकर आती है जिसमें कि ट्रैंगल्स हैं हमारे ओके और आपको देखिए प्रूव करना है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पहला टू वन साइड ऑफ ए ट्रैंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंग पॉइंट्स टू द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशो ये सब आपको ना देखना है इसको प्रूव करना है और इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रैंगल इन द सेम रेशो द लाइन इज पहला टू द थर्ड साइड ये आपको बताना है इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रैंगल इन द सेम रेशो ठीक है तो वो क्या करती है एक ट्रैंगल को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो लाइन इज पहला टू द थर्ड साइड इफ इन टू ट्रैंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शन एंड द ट्रैंगल्स आर सिमिलर आपको मतलब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी इन्होंने बता दी है ये भी बता दिया है कि अगर हमारे ट्रैंगल हैं और उसको एक लाइन क्या कर रही है इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो जो लाइन होगी ये वाली लाइन क्या होगी इसके पैरल होगी ओके नेक्स्ट यही हमारा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए कि हमारे क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे किसी भी ट्रायंगल्स के राइट कि जैसे कि ये हमारे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है इसका ये है और ये इक्वल है दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और ये क्या है प्रोपोर्शनल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर द ट्रैंगल्स आर सिमिलर तो ट्रैंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे राइट चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रैंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रैंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रैंगल देन एंड द साइड्स इंक्लूड दिस एंगल प्रोपोर्शनल टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर दैट मीन्स सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है फिर कैसे आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंस ट्रैंगल राइट अब आप इसमें पढ़ेंगे सिमिलरिटी 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 की प्रॉपर्टी राइट तो सिमिलर ट्रैंगल ठीक है अब देखिए इसमें फिर परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ द राइट ट्रैंगल ठीक है टू द हाइपोटेनियस द ट्रैंगल्स ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर सिमिलर टू द होल ट्रैंगल टू एंड टू ईच अदर लेकिन इसमें जो मेन मेन आपको करना है ना देखिए इसमें से आपको ना प्रो जो प्रूफ करने के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ये आपसे पूछ लिया जाएगा ठीक है तो मैं इसी तरह आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी क्या क्या इसमें प्रूफ करना है क्या इसमें आपको इम्पोर्टेंट है क्या मेन है राइट तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं हम कि राइट एंगल ट्रैंगल की बात आएगी अब द स्क्वायर ऑन दिस इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द टू अदर साइड अब राइट एंगल ट्रैंगल क्या होता है हमारा जिसमें एक एंगल क्या हो राइट एंगल होता है ठीक है तो राइट एंगल ट्रैंगल हम ऐसे बना सकते हैं नाइन्टी डिग्री का एंगल हो गया ये हमारा ओके तो स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ दिज स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड तो स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनियस का ये ये इन दोनों की साइड्स का क्या होगा स्क्वायर का सम तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना यार पी जी टी पाइथोगोरस थ्योरम तो वही हमारी है ये ठीक है पी जी टी की बात करें तो ये हमारी वही है इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं इन्हें राइट एंगल ट्रैंगल ठीक है आपको बताना ये तो हो गया हाइपोटेनियस वाला इन्हें राइट ट्रैंगल इन्हें ट्रैंगल नोट राइट ट्रैंगल इट इज अ ट्रैंगल If the square on one side is equal to sum of the square on the other two side, the angle oppos
जिसमें सर्कल्स में आपको करना है टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इस परपेंडिकुलर तो रेडियस थ्रो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द लेंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल दैट इज कि लेंथ जो होती है टेंजेंट की फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू सर्कल आर इक्वल जहाँ पे हम एक्सटर्नल पॉइंट से ये सब ये सब ये सब एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये सब हमारी क्या होंगी इक्वल कंस्ट्रक्शन आएगा आपका कंस्ट्रक्शन में देखिए आपको क्या करना है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशो लाइन सेगमेंट को क्या करना है गिवन रेशो में डिवीजन करना है टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउट साइड इट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रेंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रेंगल तो सिमिलर बनाना है उसके ठीक है अरे अभी आपका टिग्नोमेट्री भी बचा हुआ है गाइस टिग्नोमेट्री भी देखिए टिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री ठीक है इसमें आपका टिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्वट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल प्रूफ ऑफ देयर इसमें आपको बताना है हम्म इसमें देखते हैं कि ए, जो भी आएगा प्रूफ ऑफ देयर एक्सिस्टेंस मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइन टू एट जीरो डिग्री एंड नाइन डिग्री वैल्यूज बतानी है विद प्रूफ आपको द टिक्नोमेटिक रेशो ऑफ थर्टी फोर डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज ठीक है तो यही है आपके मेन मेन टॉपिक्स जो आपको करना है टिक्नोमेटिक आइडेंटिटीज देखिए पूछ ली जाएंगी जैसे कि प्रूफ द एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी ये है भाई आपसे प्रूफ करने के लिए आएगा ओनली सिंपल एंटीज टू बी गिवन टिक्नोमेटिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के फ्रेंड्स जो भी हो प्लीज उन लोगों को को भी शेयर करें उन्हें बताएं कि आपको उनके बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है क्योंकि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना जितना कि मैं बता रही हूँ इस वीडियो में या सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारा को सीबीएसई के पैटर्न पे है सारा इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस में पूछा जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन एंगल ऑफ डेपरेशन पीरियड्स जो मतलब जो इसका है सैम्पल प्रॉब्लम ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन टू इसमें क्या होगा जो प्रॉब्लम होगी मोर देन टू राइट एंगल्स ठीक है प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन टू देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रॉब्लम होगी ना वो इससे ज्यादा नहीं होगी ठीक है इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें दो से ज्यादा राइट एंगल ठीक है एंगल्स ऑफ इलेवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली इतने का पूछा जाएगा एंगल अगर पूछा जाएगा इलेवेशन डिप्रेशन सिर्फ इतनों का पूछा जाएगा थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि वैल्यूज जो है वाला ऊपर वाले में देखते हैं हम टेक्नोमेटिक रेशो थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज तो और जो आइडेंटिटी भी पूछी जाएगी ना बहुत सिंपल आइडेंटिटी पूछी जाएंगी ठीक है जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन और हमारा तुम्हारा क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन तो ये सब पूछी जाएंगी राइट चलिए आगे देख लेते हैं एक बार मैंसुरेशन की बात कर लेते हैं जल्दी से देखिए मैंसुरेशन में जो आएगा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ठीक है ठीक है जो एरियाज आएंगे किससे रिलेटेड आएंगे सर्कल से रिलेटेड मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ऑफ सर्कल आपको ये सब पता होना चाहिए अगर आप लोगों की बुक में टेंथ में है थोड़ा कम तो आप नाइन्थ की बुक से एक बार इसको पढ़ सकते हैं आपको बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पैरीमीटर सर्कम ऑफ द अब ये सब है इसमें ये सब आएगा सेट प्लान फिगर्स ठीक है इसमें इंक्लूड क्या होगा आपका देख लीजिए कैलकुलेटिंग एरिया ठीक है जो इसमें है आपका ये सब इंक्लूड होगा बस इसमें खाली ठीक है और क्या इंक्लूड होगा इसमें बताते हैं आपको सेंट्रल एंगल ऑफ सिक्स डिग्री नाइन्टी डिग्री एंड वन ट्वेंटी डिग्री ओनली प्लेन फिगर्स इन्वॉल्व ट्रेंगल सिंपल क्वारिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन ये yeah, सिंपल पूछा जाएगा आपको ज्यादा हाई समझाने की जरूरत है देखिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स क्यूबॉइड्स स्पेयर सेमी स्पेयर राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर और फ्रस्ट्रम ऑफ ए कॉन ठीक है तो आपको क्यूब्स का देखना है आपको कभी ऐसा होगा ना कि ऐसे दे दिया जाएगा देखिए आपको कभी उसने ऐसे क्यूब दे दिया राइट इस तरीके से ना क्यूब उसने हमारा क्यूब दे दिया और फिर क्यूब के ऊपर उसने क्या करा कोई भी क्यूब के साथ उसने कोई भी स्पेयर इसके अंदर दे दिया राइट इस तरीके से दे देगा स्पेयर बना देगा बोल देगा कि इसके अंदर स्पेयर है तब इसका वो बताइए सरफेस बताइए तो वो इस तरीके से इसमें पूछ लिया जाएगा हेमी स्पेयर एंड राइट सर्कुलर स्टैंडर्ड्स कौन अब क्या होता है कि हेमी स्पेयर और हेमी स्पेयर और इसका स्टैंडर्ड या कौन का क्वेश्चन कैसे आता है कि आपसे पूछ बोल दिया जाएगा कि हमारा एक नीचे ये है हेमी स्पेयर है और इधर ये आपने पढ़ा होगा ना टॉय वाला जो क्वेश्चन पढ़ा होगा इसमें जो इस तरीके से होता है इसमें आपको
नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम देखिए प्रॉब्लम इन्वॉल्व जो कि कन्वर्टेड वन टाइप ऑफ मेटेलिक सोलिन टू अनोदर एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम्स अब जिसमें प्रॉब्लम्स मुझे प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड्स भी टेकन ठीक है तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लें ध्यान रखने का भी आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लें क्योंकि आपको ना मार्क्स अच्छे लेके आना है ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस जाना है कि आप और भी बहुत हाई लेवल का पढ़ते जा रहे हैं आपको पहले अपने टेन पे फोकस करना है आई नो आपको फर्दर स्टडी भी करनी है बट पहले जो पूरा का सी ने जो डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पूरी प्रिपरेशन करके रख दीजिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें लास्ट हमारा जो आता है बच्चों वो आता है स्टेट्स एंड प्रॉप ठीक है स्टेटिस्टिक्स जो आता है हमारा मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा बायोनोमल सिचुएशन टू बी अवॉइड देखिए बायोनोमल जो बाई मॉडल सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जाएगा बाय मॉडल सिचुएशन जो होगी वो तुम्हारी नहीं आएगी इसमें और पूछा जाएगा कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ग्राफ क्या पूछा जाएगा कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ग्राफ प्रोबेबिलिटी में देख लीजिए क्लासिकल एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स ठीक है नॉट यूजिंग सेट नोटेशन ये सब नहीं आएगा ठीक है राइट तो यही सब है आपको ये सब देखना है अच्छे से ओके तो यार प्लीज अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो चाहिए नेक्स्ट तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ए के साथ जुड़ सकते हैं ओके सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वाचिंग दिस वीडियो एंड आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो होगी सैम्पल पेपर की होगी गाइस आप बने रहिए हमारे साथ ए के साथ और इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए एग्जाम्स की लगे रहिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में और और, और दीजिए बेस्ट रिजल्ट खुद के लिए पेरेंट्स के लिए चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय